Beleza, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Prazer. Sou o Guilherme Teodoro. Tô como gerente de marketing aqui na Byron Solutions. É, no ano de 2024, né? E hoje vou estar tá passando capacitação para vocês sobre marketing aplicado. Ou como tá vendo aqui na minha tela, teoria do marketing. Fechou? Antes da gente começar, acho muito importante vocês entenderem o conceito de marketing em si. Então, primeiro de tudo, o que é marketing? Marketing é uma arte. E que arte é essa? É a arte de você explorar, criar e entregar valor para poder satisfazer as necessidades do mercado. Então, é muito importante entender que marketing tem duas vertentes. A artística, que a gente chama de produção multimídia, e a analítica, que a gente chama de marketing mesmo. Quando você fala da parte de marketing analítico, é basicamente você conhecer o seu cliente. E quando você fala de marketing artístico, é você criar é, ações que sejam visualmente atrativas para ele. Então, uma não caminha sem a outra. Se você conhece seu cliente, mas não consegue fazer nada atrativo para ele, ele não vai chegar no teu negócio. E se você faz algo atrativo para o seu cliente, mas você não sabe quem é o seu cliente, ele também não vai ser atraído pelo seu negócio. Então, é muito importante que os dois andem lado a lado. Fechou? E para a gente continuar aqui, a gente vai discutir um pouco sobre os seis princípios da persuasão. São seis regrinhas ali que você pode usar para poder gerar mais valor no seu negócio e despertar desejo nas pessoas. Fechou? Então, deixa eu subir aqui um pouquinho minha câmera. Beleza. O primeiro deles que a gente vai falar... Perdão o barulho, tá, gente? Tá tendo uma construção aqui do lado da minha casa. Perdão mesmo pelo barulho. Espero que não esteja atrapalhando a gente. Mas vamos lá. O primeiro deles que a gente tem é afinidade. Como diz o próprio nome, é basicamente influência. Então, é quando uma pessoa que você gosta recomenda alguma coisa. É quando, por exemplo, você tem aquele digital influencer que ele tem um nicho, por exemplo, de maquiagem. E aí você é uma pessoa que consome os conteúdos de maquiagem. Então as marcas de maquiagem vão contratar aquele digital influencer para fazer as publis para ela. Porque isso entra dentro de afinidade. São públicos incomuns e que vão ser persuadidos é, por gostarem e se associarem a esse digital influencer. Eles vão entrar no mercado dessa marca, fechou? Então isso é um pouco de afinidade. Depois disso... <coughs> perdão, perdão, perdão. É... Depois disso, nós temos autoridade. Autoridade nada mais é do que gerar confiança. Então, sabe quando você vai num consultório médico e ele está cheio, cheio, cheio de certificados lá na parede? Então, isso é um pouco de autoridade. É você saber que o cara estudou, é ele mostrar as certificações e você falar, hum, dá para confiar nele. Então, quando a pessoa chega, quando ela tem um currículo bem preenchido, quando ela mostra que já trabalhou em outras grandes empresas, quando você traz feedback de clientes anteriores, isso é um princípio da autoridade. Fechou? Então, o outro compromisso que a gente tem, né, o outro princípio da persuasão que nós temos, é compromisso e coerência. É basicamente quando as pessoas ganham confiança depois de ter uma experiência boa com você. Então, basicamente, se eu sou uma pessoa... Espera aí um momentinho. Ah, tá, entendi. É... Se eu sou uma pessoa saudável, é muito óbvio que eu vou fazer ações que transmitam isso. Então é basicamente ser coerente com o que você prega, sabe? Se você diz para a pessoa que, por exemplo, vai ser um formulário curto, se o formulário for realmente curto, você está sendo coerente, sabe? Se você falar, tipo, ah, o nosso atendimento é rápido, então a pessoa vai entrar esperando que o seu atendimento seja rápido. Então é ser coerente e ter compromisso com aquilo que você prometeu. Beleza. Os outros três que a gente tem, o, o quarto é a escassez, que, opa, deixa eu mexer na câmera aqui de novo, aí, é, o quarto é escassez, que basicamente quanto menos existe, mais as pessoas vão querer, então quando você entra no site ele fala, restam duas unidades, ou ele fala promoção só essa noite, ou aquelas ações de Black Friday, isso tudo é princípio da escassez, falar compre já, tudo isso que gera essa urgência na pessoa, traz escassez. O quinto princípio nós temos a reciprocidade, que é basicamente as pessoas tendem a devolver os favores feitos espontaneamente. Então, se por exemplo, isso é um princípio social muito forte, aliás, quando <coughs> alguém te faz um favor espontaneamente, você meio que fica numa dívida social com a pessoa de fazer outro favor de volta para ela, né? Teve um vídeo que eu já vi, eu adoro esse vídeo, que eu achei ele muito engraçado, que basicamente é, são dois vizinhos, aí um vizinho chega pro outro e fala Ah, eu fui no supermercado e comprei uma banana pra você Ele vai lá dar uma banana, tipo, perdeu espontânea vontade 
Aí a pessoa fica tipo, nossa, eu tenho que devolver uma coisa pra ela, né? Aí ela vai no dia seguinte, bate na porta dele e fala, ah, você me comprou uma banana ontem, hoje eu te trouxe dois mamões. Aí o cara, nossa, meu Deus, ele me devolveu o favor. Aí ele vai lá e fala, nossa, ontem você me deu dois mamões, toma um bolo. Aí o outro chega, não, mas toma um bolo, toma, toma uma viagem pra Maldivas. Aí o outro, não, mas você me deu uma viagem pra Maldivas, toma um carro. Aí o não, toma a escritura da minha casa. E assim vai indo. Pra mostrar como o princípio da reciprocidade é muito forte. Um exemplo de como é aplicado isso nos negócios são as balas no estabelecimento. Só quando você chega naquele lugar que tem as balinhas grátis pra você poder pegar, isso meio que é reciprocidade, porque o estabelecimento tá te dando algo de graça e você fica naquele sentimento, tipo, meu Deus, foi bem acolhido, é, vamos ser artistas com os funcionários, é, vamos voltar aqui mais vezes, gostei do atendimento, me senti bem recepcionado. Isso é um pouco de reciprocidade. Isso aí pode ser gerado, por exemplo, quando você gera alguma amostra grátis no seu site, quando você dá alguma ferramenta para a pessoa de graça, ela se sente meio que no favor de te devolver algo, ou de te escutar, por exemplo, sabe? Quando você faz uma consultoria gratuita para a pessoa, ela fica, meu Deus, ela fica mais propensa a contratar o seu serviço. E o último princípio que nós temos é a prova social, que basicamente as pessoas são coagidas a agir baseadas no grupo delas. Né? Então isso também é conhecido como consenso e é o famoso Maria vai com as outras. Né? Tanto como a parte de depoimentos entra aqui na parte de autoridade, isso também entra na prova social. Então, se uma pessoa... Ai, ai. Se uma pessoa faz alguma coisa e traz esse relato pra você, você é muito mais propenso a fazer igual. Um exemplo que a gente tem é de hotel. É, os hotéis, ao invés de falar, por exemplo, reutilizo sua toalha, eles deixam lá uma plaquinha falando. Oito a cada dez hóspedes do hotel optam por reutilizar suas toalhas. Isso é prova social. É mostrar que um grupo de pessoas faz, então seria mais lógico você fazer também. <coughs> Dando sequência aqui, eu vou explicar um pouquinho do conceito de inbound marketing, que basicamente é você criar conteúdo... Opa, deixa eu ouvir minha câmera aqui de novo. Vou subir... Vou deixar aqui em cima. Vou tampar um pouquinho o título. Beleza. Que basicamente é você criar conteúdo para um público algo específico, e vender sua marca como especialista naquela área. Então, basicamente, é marketing de conteúdo, em outras palavras, né? Que você tem a intenção de criar um relacionamento duradouro com aquela pessoa. Aí a gente tem o que a gente chama de jornada do cliente, basicamente. Que ela começa com o atrair, que é uma pessoa que é completamente desconhecida da sua marca, você vai atrair ela para ela se tornar um visitante, ver ali o que tem na sua marca e tal, você vai converter ela, então ela vai ser de uma pessoa, o um mero visitante vai se tornar um lead em potencial, Pessoa que pode, talvez, consumir a sua marca. Você vai vender para ela. Ela vai sair do status de lead e vai se tornar um consumidor. Então, ela vai comprar algo seu. Vai se tornar um cliente seu. Ao ponto, você vai levar ela para o último ponto, que é encantar. Que ela vai sair do ponto de consumidor e vai se tornar um promotor da sua marca. Um fã. Então, ela não só vai comprar seus produtos consumir sua marca, como ela vai idolatrar. Ido, hidro Perdão, esqueci a palavra. Mas ela virou um fã da sua marca. Então, sabe aquela marca que você vê e você fala Nossa, adoro as ações sociais que eles fazem. Meu Deus, olha que jogada genial. Nossa, adoro consumir. Isso é ser promotor de uma marca. Você pode ser promotor de pessoas também, por exemplo. Eu sou promotor da Ariana Grande. Sou fã número um dela. E tudo que tem relacionado à marca dela, eu tô sempre lá compartilhando. Sabe? Já passei por todo o funil da marca dela e já sou hoje como promotor. Beleza. Fechou. Agora eu vou mexer minha câmera para... Aqui embaixo. Deixa eu só ver se vai atrapalhar. É, vai. Mas depois eu mexo de novo. Mentira. Vou deixar minha câmera aqui em cima. Agora, nós vamos aqui para o funil de marketing. Né? Ele é muito parecido com o funil de vendas. E acho muito importante vocês entenderem pelo menos o básico do funcionamento dele. Tá? Então, ele tem essas três partes aqui. Eu vou mostrando como vocês fazem na minha mão. Mas vocês estão vendo meu mouse. Ele tem o topo, o meio e o fundo. Que é muito parecido com isso aqui, né? Com atrair, converter, vender e encantar. E é onde entra o inbound marketing. No topo, a gente chama de branding, que é basicamente trabalhar com reconhecimento de marca. Introduzir a sua marca para o seu público e não necessariamente ele precisa ser comercial. Quando a gente vai trabalhar em KPI, em métricas para ver se está dando certo ou não as campanhas, a gente tem muito foco em visualização, em ver quantas pessoas foram é, viram essa, essa campanha. Então, campanhas de vídeo são muito comuns aqui. 
Depois disso, nós temos o meio do funil, que agora a pessoa já teve contato com a sua marca e ela entra em estado de consideração. Então, basicamente, ela, você vai trabalhar mais reconhecimento de marca. Então, você vai mostrar como sua marca é boa, quais são as vantagens dela e você quer transformar o seu visitante em lead. E, por último, a gente tem a conversão, que é basicamente atingir o seu objetivo. É vender, é converter a pessoa de lead para consumidor. Né? Inclusive essa parte encantar aqui Ela vai depois do funil de marketing Ela está abaixo do fundo Que é basicamente se o cliente tomar a decisão Se vai comprar ou não Explicando um pouco mais a fundo Cada área Primeiro o topo de funil É o primeiro contato que ele vai ter com a sua marca Então é o feed de descobertas ali do Instagram É o seu algoritmo no TikTok É quando você vai é, ver uma propaganda no YouTube Isso tudo é o topo de funil É a parte branding que ele trabalha com os visitantes que você vai trabalhar também com o reconhecimento do problema. A pessoa está procurando, mas ela não sabe necessariamente o que ela está procurando ainda. Ela tem um problema e você vai ajudar ela a formular melhor esse problema e entender que o seu negócio é a solução para ele, certo? Mesmo que ela não saiba ainda. O seu intuito é mostrar que você reconhece qual é o problema dela. No marketing, a gente tem um nome que chama criativos, que é basicamente os tipos de conteúdo que a gente pode produzir para atingir uma pessoa né, em cada etapa. Aqui, a gente tem um tipo de conteúdo informativo. Então a gente tem o intuito de dar um conteúdo mais base para a pessoa se situar, para ela reconhecer o problema dela. Então isso entra muito em blog, que são bem básicos ali, nem sempre se afuniram tanto, que é o perfil da Byron. E muito de campanhas de vídeo. Quando a gente vai fazer uma campanha de vídeo, a gente vê se ela deu certo ou não, baseado nas visualizações. Se ela tem muitas, muitas visualizações, quer dizer que deu certo. Ela não precisa gerar conversões, a pessoa não precisa ver o seu vídeo e clicar no botão e comprar na hora. Normalmente isso não é o intuito. O intuito é fazer o brand na sua marca. Depois disso, a gente tem um meio de funil, que é a consideração, que é quando o visitante se torna um potencial lead. Ali a pessoa, ela quer afunilar no problema. Ela já reconheceu qual é o problema dela, e você também. Então você tem que mostrar como o seu produto é uma solução para a dor dela. Ela está ali com intenção de compra, mas ela não vai comprar ainda, sabe? Então é um momento que tem que ser praticidade. Esse momento da consideração é quando a gente fala que, por exemplo, a pessoa está visitando o seu perfil no Instagram e tem um botão bem grande ali escrito contato e ela vai clicar e vai ser direto levado para o WhatsApp. Ou ela vai estar tá no botão, ela vai estar tá no seu site e vai ter vários botões que vão levar ela direto para a compra se ela quiser. Então, o processo tem que ser prático, porque se tiver qualquer brecha que ela queira comprar, vai ser nesse momento que você vai fisgar ela. E também é o momento que você vai aprofundar suas ações. Como eu disse... A pessoa que está nessa etapa, ela já reconhece o problema dela. Né? Ela trabalhou ali no branding o reconhecimento do problema, aqui ela já reconhece. Então você tem que afunilar no problema e mostrar como o seu produto é exatamente a solução para ela. De criativos, normalmente, a gente tem algumas ferramentas que podem ser online ali para mostrar um pouco do que sua empresa trabalha, trazer um pouco de diferenciais do seu produto e trabalhar com display ads. Display ads são aquelas propagandas que aparecem em banner, normalmente quando você está pesquisando ali, no Google, quando você está no YouTube, aparecem aquelas propagandas estáticas. Então, os display ads são nessa etapa de funil. <coughs> e por último, nós temos no funil de marketing a parte de conversão, que é o fundo de funil, né? que é quando o lead ele vai se aprofundar de vez no seu produto e ele fala, vou consumir. Então, você tem que ser bem direto com ele. Você tem que trabalhar com a educação do cliente também, porque tudo que a gente fala aqui é em mal marketing, então... Pensando em criação de conteúdo útil para ele, criação de autoridade, você tem que pensar na educação máxima do seu cliente, mostrar que sua marca realmente é ideal para ele. Gerar autoridade, que é aquele princípio que a gente falou lá no início, e mostrar que não só sua marca é ideal para ele, como vocês sabem o que vocês fazem, e trazer também os depoimentos e reviews de outros lugares que já consumiram sua marca, de outros é, clientes antigos que deram certo com você. Além disso, de criativos principais que nós temos para essa etapa, a gente tem os links patrocinados, que é quando você pesquisa ali, sei lá, sorvete no Google. E aí vai aparecer sorveterias mais perto, isso é um link patrocinado. Avaliações gratuitas, que basicamente o cara já vai estar tá consumindo um produto seu, então ele já vai estar tá imerso no seu funil, ele já tem interesse em fazer alguma coisa. Ah, o outro relato que tem, que eu acho muito legal nessa parte de conversão de funil, esses dias para trás estava fazendo um trabalho numa matéria, e eu tive que pegar uma plataforma ali que me deu 14 dias grátis de uso da ferramenta, Coloquei meus dados, beleza. Não tinha intuito nenhum de comprar. Obviamente, estava pegando só por causa da faculdade. E passou um dia depois que eu fiz o cadastro, uma, uma pessoa da equipe de vendas entrou em contato comigo para perguntar se eu tinha interesse em saber mais do produto, se eu queria consumir, qual eram as duas da minha empresa. 
Então, isso é um exemplo de fundo de funil. Eu preenchi meus dados, eu fui usar a avaliação gratuita do produto deles e o cara já foi me prospectar. Aí foi uma situação engraçada, que eu falei que eu sou só um aluno, que eu tava lá pedindo professor. O cara falou, ah, não, tudo bem, entendo e tal. Tem vários conteúdos grátis no nosso portal também sobre esse conteúdo que você tá estudando. Então, pô, muito bom saber, seja bem-vindo aí e nos vemos em breve. Ele foi super gente boa comigo e ele foi um exemplo muito bom de fundo de funil, né? E por último também a parte de cupons e ofertas, que é quando o cara tá em interesse de comprar, ele precisa só daquele porrãozinho, então você dá um cupom, uma oferta pra ele, você usa aquele princípio da escassez, fala que são as últimas unidades, fala que é por tempo limitado, que o cara vai cair na sua lábia assim. Então, <coughs> lembrando lá, né, integrando tudo que a gente viu até agora, a gente tem essas ações ali. Primeiro, no branding, você tem que atrair. Então, usa o princípio da reciprocidade. Faz, dá um favor de graça à pessoa, faz com que ela queira vir para você, produz um conteúdo legal ali, mesmo que seja mais fácil, mas legal para a maioria das dores, que a pessoa vai entrar no seu negócio. Depois, quando vem consideração, que é reconhecimento de marca, trabalha ali com afinidade, usa ali de alguns digitais influencers, usa ali de é, o marketing boca a boca dos seus amigos e tal. Use de autoridade, mostra que você sabe o que você faz no seu negócio. E de prova social, né, que Maria vai com as outras e de que a sua marca é realmente recomendada. E por último, na conversão, que você tem o intuito de converter e encantar o seu cliente, faz ele o compromisso, então seja coerente com aquilo que você prometeu, isso aí pode ser meio de funil. E usa da escassez para gerar o seu de urgência na pessoa e fazer com que ela compre a sua marca. E por último aqui, realmente por último, é, algumas dicas gerais para vocês poderem terminar essa jornada. Uma coisa muito importante vocês saberem é sempre conhecer esse termo de Brand Voice. Brand Voice é entender como sua marca se comunica com o seu público. Cada marca tem um público. Então, você vai perceber que, por exemplo, a OIC, que é uma marca de blusas e roupas mais é, formais, não vai ter uma comunicação com o público dela igual a Netflix tem. São públicos diferentes, então a comunicação da Netflix é muito descontraída. É muito trending, é muito do momento. Agora a ordem é muito formal, por exemplo, sabe? Não é que você vai olhar para a Rolex. Rolex também vai ser completamente diferente deles. Então, entenda seu público, entenda qual a linguagem que você vai usar com ele. Se você vai fazer uma apresentação, por exemplo, aqui na Byron, é, entende que o seu público é universitário. Entende que se você vai falar alguma coisa técnica de marketing, o público é universitário e não é o focado em marketing. Então, não usa, por exemplo, termos muito complexos. Visa sempre explicar ele. Agora, se você vai fazer uma coisa de tecnologia aqui na Byron, todo mundo é dev, então você pode ser mais técnico, você não precisa explicar tanto, você pode ser mais sucinto e focar mais em, por exemplo, eficiência, utilidade e não explicação de conceito, como seria explicando algo de marketing aqui geral para a empresa. Conheça o seu público para entender como você vai falar com ele. Além disso, a gente tem a humanização de marca. É uma tendência muito grande de mercado, né? desde que veio, por exemplo, Magalu, Nath Natura, o... esqueci o menininho da Casa do Bahia, mas enfim, é você mostrar que a sua marca ela não é quadrada, ela tem pessoas trabalhando por trás dela. Então, humanização de marca é muito importante você criar conexão, porque o cliente não vai criar uma conexão com a geladeira Electrolux que ele está vendo ali. Ele vai criar conexão com a pessoa que está vendendo a geladeira Electrolux, sabe? Então, isso que é humanização de marca. É mostrar que não é uma empresa quadrada, que existem pessoas atrás disso e que essas pessoas querem trazer a melhor solução para você. Não é a marca Byron Solutions que quer trazer a melhor solução para você. É aquela pessoa que trabalha na marca Byron Solutions, que entende a sua dor e ela quer caminhar junto com você para trazer sucesso para o seu negócio. Façam sempre o uso do storytelling. Então, conta uma historinha, tenha o um início, o um meio e um o fim. Tenha sua linearidade nos fatos, tá? Isso vai ajudar a pessoa a ficar mais presa no seu enredo, a compreender melhor a sua mensagem e a relembrar isso para poder repassar para os próximos. Estrutura de storytelling que a gente estudou lá no início, da capacitação, do trainee. E, como eu disse lá no início, marketing são dados e artes. É muito importante sempre saber mesclar os dois e trabalhar os dois simultaneamente. Como eu disse, se você é só analítico, você não vai conseguir produzir algo que é atrativo para o seu cliente, por mais que você saiba de tudo que ele goste. Ele não vai ser visualmente atrativo para você. Se você é só artístico, você vai fazer coisas muito bonitas, mas você não vai saber para quem você está fazendo, então também de nada adiantou. Os dois precisam caminhar juntos. Finalizamos por aqui, gente. Muito obrigado. Aqui está um pouco de mim, né? Sou gerente de marketing na Byron, sou conselheiro e estou como coordenador de comunicação em no Núcleo Sul hoje também. 
se quiser entrar em contato comigo aí, vocês têm meu número, mas se esse vídeo for visto aqui no futuro, tá aí meu número, tá aí meu LinkedIn, entra em contato comigo, tô lá no grupo dos ex-membros também. E se tiver alguma dúvida, podem mandar para mim, manda lá no grupo da capacitação, manda no grupo de marketing. A única coisa liberada para levar aqui para casa são ideias. Proibido sair com dúvidas. Fechou? Se tiver dúvidas, entre em contato e bora Byron até o fim. Valeu, galera. Nos vemos por aí.